সালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি অবশ্যই ভালো আছেন তো বন্ধুরা পুরাতন যে সি এস এস এ এবং আর এস যেগুলোর অংশ আমাদের লেখা থাকে আনা গন্ডা করা কান্তি তিন এগুলো আমরা খুব সহজে বের করতে পারি না তো আজকের ভিডিওতে আমি ট্রাই করব আপনাদেরকে যতটুকু সহজে আপনাদেরকে এগুলো বোঝানো যায় যাতে আপনারা দেখে এগুলো বুঝতে পারেন তো যেমন আপনারা এই যে ক্ষতিয়ানটি দেখতেছেন এখানে তিনজন মালিক আসতে তিনজন মালিকের আলাদা আলাদা কি আসতে অংশ আসতে তো চলুন আজকে এই ক্ষতিয়ানটি থেকে আমরা মালিকানার অংশগুলো বের করব এবং ইন ডিটেইলে বিস্তারিত দেখব যাতে আপনি আপনার যে ক্ষতিয়ানটি আছে তার অংশগুলো নিজেই বের করতে পারেন তো বন্ধুরা চিত্রে আপনারা একটি সি এস ক্ষতিয়ান দেখতেছেন সি এস এস এ এবং কিছু আর এস ক্ষতিয়ানের যে অংশগুলো এগুলো আনা গন্ডা করা কান্তি তেল হিসাবে থাকে তো আজকের ভিডিওতে আমরা এগুলো কিভাবে অংশ বের করবেন সেগুলো এবং মন্তব্য কলামে যাদের নাম থাকে তাদের দ্বারা কি বোঝায় বিস্তারিত বুঝব তো বন্ধুরা চলুন শুরু করা যাক তো বন্ধুরা এই যে ক্ষতিয়ানটি আপনারা দেখতেছেন ক্ষতিয়ানে আপনারা নিচের দিকে দেখুন রায়তে তিনজন ব্যক্তির নাম আসছে তো আমরা ব্যক্তিদেরকে যদি ক খ এবং গ ধরি তো প্রথমেই দেখুন যে প্রথম ব্যক্তি এই ব্যক্তির অংশ দ্বিতীয় ব্যক্তির অংশ তৃতীয় ব্যক্তির অংশ দেওয়া আসছে তো যে কোনো এরকম আনা গন্ডা করাটা কান্তি থাকলে সর্বপ্রথম আপনার দায়িত্ব হবে যে অংশগুলো দেওয়া আসতে এগুলো নিজ আপনি কাগজের মধ্যে হিসাব করে দেখবেন যে ষোলো আনা হচ্ছে কি না যদি ষোলো আনা হয় তাহলে ভাববেন যে এখানে সমস্যা নেই অনেক ক্ষেত্রে যেটি হয় সেটি হচ্ছে যে সার্টিফাইড কপিগুলো আমরা পাই জেলার কোর্টরুম থেকে তারা অনেক ক্ষেত্রে যে চিহ্নগুলো লিখতে ভুল করেন তো এর জন্য প্রথমে আপনার দায়িত্ব হবে আগে আপনি এগুলো ক্লিয়ার করে নেবেন জমির পরিমাণ যদি আমরা নেক্সট পেজে দেখি সেখানে লিখা আসতে পাঁচ একর সত্তর শতাংশ বা ফাইভ পয়েন্ট সেভেন জিরো একর পনেরো আনা সাথে আমাদের তেরো গন্ডা আর এখানে হচ্ছে আমাদের ছয় গন্ডা তো আমাদের উনিশ গন্ডা তারপর এখানে হচ্ছে এক কড়া এখানে হচ্ছে দুই কড়া মানে হচ্ছে আমাদের তিন কড়া এখানে হচ্ছে এক কড়া এখানে হচ্ছে দুই কড়া ক্রান্তি এখানে হচ্ছে এক ক্রান্তি এখানে হচ্ছে দুই ক্রান্তি তার মানে তিন ক্রান্তি তো বন্ধুরা আমরা সবাই জানি তিন ক্রান্তিতে কি হয় এক কড়া হয়ে যায় অর্থাৎ যদি তিন কড়ার সাথে এক কড়া যোগ করি তাহলে হয়ে গেল চার কড়া আর চার কড়ার সমান আমরা সবাই জানি এক ঘন্টা তাহলে বিশ ঘন্টা আর বিশ ঘন্টার সমান এক আনা মানে হয়ে গেল আমাদের পনেরো আড়াইকে ষোলো আনা তার মানে আমাদের ক্ষতিয়ানে যে অংশ দেওয়া আছে এটি ঠিক দেওয়া আছে আর ক্ষতিয়ানে মোট জমি লিখা আসতে আমরা যেটা দেখলাম পাঁচ একর সত্তর শতাংশ বা ফাইভ পয়েন্ট সেভেন একর তো এখানে ক্ষতিয়ানে অংশ বের করার আগে প্রথমে আমরা মন্তব্য কলম নিয়ে আলোচনা করব তো বন্ধুরা যে সি এস ক্ষতিয়ানের মন্তব্য কলামে লিখা থাকে উত্তর সীমানা সেটি দ্বারা বুঝায় যে জমি চতুর্দিকের যিনি মালিক আর এস এ এবং কিছু আর এস ক্ষতিয়ানের মন্তব্য কলামে যেগুলো লিখা থাকে সেগুলো দ্বারা মন্তব্য কলম বরাবর এখানে দেখুন চিত্র আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কয়েকজন ব্যক্তির নাম আসতে যার নাম আসতে মানে হচ্ছে যে ওই ব্যক্তি দখলে আসেন তাই বলে সম্পূর্ণ অংশ থাকতে পারেন বেশি অংশ আসেন অর্থাৎ যে রাগটি লেখা হয়েছে সে রাগের বেশি অংশ উনি দখলে আসেন যদি এজমালি লেখা থাকে ভাববেন যে এটি হচ্ছে কমন অর্থাৎ এখানে সবাই দখলে আসেন কে কতটুকু আসেন সেটি অংশ হিসাবে বের করতে হবে দলিল দেখে আর যদি কিছু লেখা না থাকে তাহলে বুঝে নেবেন এটি হচ্ছে এজমালি সবাই আসেন তো বন্ধুরা এই সমস্ত ক্ষতিয়ানের অংশ বের করার জন্য আমাদের অনেক প্রকার নানা প্রকার সমস্যা হয়ে থাকে তো এর জন্য আপনি দলিল দেখবেন এবং তাদের বর্তমান দখল দেখবেন যে দলিল হিসাবে উনি কতটুকু পান বর্তমান ওনার দখল কতটুকু আছে শুধু মন্তব্য কলামে ওনার নাম আসতে বলে উনি সম্পত্তির মালিক হয়ে যাবেন এমন তো কিছু না এখানে একটি যে সাধারণ নিয়ম সেটি হচ্ছে অংশ প্রাধান্য পাবে মন্তব্য কলামের উপর অর্থাৎ সর্বপ্রথমে এখানে যেমন যে আমরা তিন প্রকারের অংশ পেলাম এটি হচ্ছে মেইন এখানে দেখতে হবে কার কত অংশ সেই হিসাবে যদি মন্তব্য কলাম বরাবর ঠিক থাকে ওকে কিন্তু যদি এখানে অংশ পাচ্ছে কিন্তু মন্তব্য কলাম অনুযায়ী অংশ কম পাচ্ছে তাহলে কিন্তু হবে না এখানে আপনাকে দলিল দেখতে হবে ক্ষতিয়ান দেখতে হবে এবং মেইন হচ্ছে এই অংশগুলো তো যাক এখন আমরা যে ক্ষতিয়ানটা বিশ্লেষণ করব। তো বন্ধুরা উনিশশো যে ষাট সাল আছে ষাট সালের আগে আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশে কি ছিল না এই দশমিকের প্রচলন ছিল না এখন যেমন আমরা যদি যে কোনো একটি জিনিস যে একশো টাকাকে যদি আমরা কি করি এই একশো টাকাকে তিন ভাগ করে আমরা তেত্রিশ টাকা তেত্রিশ তেত্রিশ সামথিং আমরা দিয়ে দিতে পারি কিন্তু এই যে দশমিকের পরে এগুলো ব্যবহার ছিল না তো এই জন্য ধরলাম একশো টাকা যদি তিন জনকে সমান ভাগে ভাগ করে দিতে বলে আমরা তেত্রিশ টাকা তো দিতে পারি এক টাকা বাকি থেকে যায় তো এক টাকাকে এখন আমরা কি করতে পারি ক্ষুদ্রাংশে ভাগ করতে পারি দশমিক দিয়ে আগে কিন্তু আমরা পারতাম না তো এই জন্যই এই যে আনা গন্ডা কড়া কান্তি তিলের আবির্ভাব যারা আনা গন্ডা কড়া কান্তি তিল লিখতে পারেন না যদি সহজ করে বুঝি একটি দাগ হচ্ছে এক আন
খাড়া দাগের সাথে আপনি একটা হেলানো দাগ দিয়ে দেবেন হয়ে গেল পাঁচানা খাড়া দাগের সাথে আপনি এই দুই আনা দিয়ে যোগ করে দিলেন খাড়া শাকের সাথে আপনি তিন আনা যোগ করে দিলেন হয়ে গেল সাত আনা দুটো ডাক দিয়ে দিলেন হয়ে গেল আপনার আট আনা খুবই সহজ নয় আনা লিখতে গেলে একই রকম আট আনা লিখলেন নয় আনা আট আনা লিখলেন তারপর হচ্ছে দুই আনা হয়ে গেল আপনার সেম এক রকমভাবে আট আনা হলো আপনার তিন আনা এগারো আনা তো আপনি বারো আনাটা একটু আলাদা জাস্ট দয়ের মতো দিবেন বারো আনা আর সেম একই রকমভাবে তেরো আনা লিখতে গেলে বারো আনা এক আনা বারো আনা দুই আনা কত হচ্ছে চোদ্দ আনা বারো আনা তিন আনা কত হচ্ছে পনেরো আনা হচ্ছে বারো আনা আর যে চার আনা দেওয়ার প্রয়োজন হবে না সেখানে যখন ষোলো আনা আসবে তখন ইংরেজি যে এক আমরা বাংলা এক লেখি এক নিচে একটি এর বিখারি চিহ্ন থাকবে এটি হচ্ছে সহজ উপায় আনা লেখা আর গন্ডা এটা ইংলিশের মতোই এটাতে কিছু বোঝা নেই এক দুই তিন চার এবং তিলও ইংলিশের মতোই তারপরে শুধু যে কড়াটা আছে কড়াটা একটু আপনাদেরকে বুঝতে হবে যে কড়াটা কিভাবে লেখা হয় যেমন এক দাগ এক কড়া দুই দাগ দুই কড়া তো এখন যে তিন দাগ আসতে এখন যদি আমরা এরকম করি তিন দাগ দেই তিন দাগ তিন কড়া তো এখন আমরা চার কড়া চার দাগ দিব না কারণ চার কড়া সমান হয়ে যায় কত এক গন্ডা সেম একই রকমভাবে ক্রান্তির ক্ষেত্রে আমরা এক দাগ এক ক্রান্তি দুই দাগ দুই ক্রান্তি তো বন্ধুরা অনেক ক্ষেত্রে এই যে তিন যে দাগ এটি জায়গায় কখনো এরকম আপনারা দেখতে পারবেন তো এটি নিয়ে কনফিউশন হওয়ার কোনো কারণ নাই কারণ আগের যুগে মানুষের লিখার ধরনটা ভিন্ন হতো তো এটি বারো আনার মতো বুঝায় বুঝাবে না কারণ এর সামনে ভিখারি চিহ্ন থাকবে আর এটি যদি আনা বুঝাতো এর নিচে একটি ডট দেওয়া থাকবে তো কোনো কোনো ক্ষতি এনে আপনারা এরকম তিনটি দাগও দেখতে পারবেন ব্যতিক্রম তবে এটিও থাকে বেশিরভাগ তো যাই হোক আসে আসে আমরা মূল ক্ষতি আনে তো বন্ধুরা প্রথম ব্যক্তির অংশ হচ্ছে আমাদের দেখুন ছয় আনা তেরো গন্ডা এক কড়া এক ক্রান্তি তো এগুলো আমরা দুইভাবে বের করতে পারবো এই ক্ষতিয়ানের সবচেয়ে ক্ষুদ্র অংশ হচ্ছে কত ক্রান্তি তো আমরা চাইলে সমস্ত কিছুতে ক্রান্তি নিয়ে নিয়ে যেতে পারবো আগে প্রথমে আমরা আনা হিসাবে কতটুকু পাচ্ছেন এটি বের করে নিই যে ছয় আনা কতটুকু পাচ্ছেন তো বন্ধুরা তাহলে ছয়কে আমরা গুণন করব কত দিয়ে মোট সম্পত্তি দিয়ে মোট সম্পত্তি কত পাঁচ একর সত্তর শতাংশ আর আমরা জানি ষোলো আনা সমান হচ্ছে কত সম্পূর্ণ অংশ এই হিসাবটি একটু মনে রাখতে হবে যে ষোলো আনা মানে সম্পূর্ণ অংশ এক আনা মানে বিশ গন্ডা এক গন্ডা মানে চার কড়া এক কড়া মানে তিন কান্তি এক কান্তি মানে বিশ তিল এটি হয়তো এত দিনে আপনাদের মুখস্থ হয়ে গেছে না হলে এটা স্ক্রিন শট নিয়ে আপনারা রাখতে পারেন এবং সাথে সাথে এটিও একটু মনে রাখবেন যে এখানে যে ছিল ষোলো আনা হচ্ছে সম্পূর্ণ অংশ এক আনা হচ্ছে বিশ গন্ডা তো তাহলে ষোলো গুণন বিশ তিনশো বিশ যে গণ্ডা তার মানে সম্পূর্ণ অংশ তিনশো বিশ গুণন চার বারোশো আশি যে কটা সম্পূর্ণ অংশ বারোশো আশি গুণন তিন মানে আটত্রিশশো চল্লিশ যে ক্রান্তিতে সম্পূর্ণ অংশ এবং আটত্রিশশো চল্লিশ গুণন বিশ মানে ছিয়াত্তর হাজার আটশো তিলে হচ্ছে সম্পূর্ণ অংশ তো বন্ধুরা আনা হিসাবে আমরা বের করব তার মানে জমি হচ্ছে ছয় আনা মোট জমি আমরা দিব পাঁচ একর সত্তর ভাগ দেবো ষোলো দিয়ে কেন ষোলো দিয়ে দিচ্ছি কারণ ষোলো আনা সম্পূর্ণ অংশ অর্থাৎ আনা হিসাবে উনি কতটুকু পাচ্ছেন তো আমরা যদি হিসাব করি দুইশো তেরো দশমিক পাঁচ শতাংশ পাবেন আনা হিসাবে তো এখন আমরা যদি গন্ডা হিসাবে যাই তেরো গন্ডা তো তাহলে তেরো গুণন দিব আমরা মোট জমি কতটুকু পাঁচ একর সত্তর আর ভাগ দিব কত তিনশো বিশ কেন তিনশো বিশ কারণ তিনশো বিশ মানে হচ্ছে আমাদের সম্পূর্ণ অংশ কিভাবে তিনশো বিশ সম্পূর্ণ অংশ আসলো এক আনা যেহেতু বিশ গন্ডা অতএব ষোলো গুণন বিশ তার মানে হচ্ছে তিনশো বিশ এটা যদি আমরা ভাগ করে আমরা পাবো তেইশ দশমিক সামথিং তো তার পরবর্তীতে এক কড়া তো এক কড়া সেম একই রকম একটি আমরা গুণন করবো পাঁচশো সত্তর দিয়ে ভাগ দিব বারোশো আশি দিয়ে কারণ বারোশো আশি করা হচ্ছে সম্পূর্ণ অংশ এখানে আমরা সামথিং পাচ্ছি সেম একই রকমভাবে এক ক্রান্তি আমরা পাঁচশো ষাট ভাগ আটত্রিশশো চল্লিশ কেন আটত্রিশশো চল্লিশ আটত্রিশশো চল্লিশ ক্রান্তিতে সম্পূর্ণ অংশ এখানে আমরা দেখেছি আটত্রিশশো চল্লিশ ক্রান্তিতে সম্পূর্ণ অংশ তার মানে হচ্ছে এত তো এই তিনটিকে যদি আমরা যোগ করি আমরা পাবো দুইশো সাঁত্রিশ দশমিক পাঁচ সামথিং পাবো এত শতক এগুলো শতক আর শতক ডেসিমাল ডিসিম শতাংশ গুলো একই বোঝায় তো বন্ধুরা দ্বিতীয় ব্যক্তির হিসাবটি খুবই সহজ এখানে আট আনা চার আনা দেওয়া আছে দেখুন চার আনা তো চার আনা চারকে আমরা গুণন দিব মোট জমি দিয়ে ভাগ দিব আমাদের ষোলো আনা দিয়ে তাহলে আমরা পাবো একশো বিয়াল্লিশ দশমিক পাঁচ সামথিং তো এখন আসি আমরা তৃতীয় ব্যক্তি তৃতীয় ব্যক্তিটা আমরা আলাদা পদ্ধতিতে বের করি তাহলে আপনারা বুঝতে সুবিধা হবে তৃতীয় ব্যক্তির ক্ষতি অনুযায়ী হচ্ছে পাঁচ আনা ছয় গন্ডা দুই কড়া দুই ক্রান্তি এখানে সবচেয়ে ছোট কি হচ্ছে দুই ক্রান্তি তো আমরা কি করব আনা গন্ডা কড়াগুলোকে ক্রান্তিতে নিয়ে আসব কিভাবে দেখুন পাঁচ আনা এক আনা হচ্ছে বিশ তাহলে বিশ দিয়ে যদি আমরা গুণন দিই তাহলে
তো তাহলে পাঁচ বিশে একশো আট ছয় একশো ছয় কত হচ্ছে আমাদের গন্ডা প্লাস দুই কড়া প্লাস দুই ক্রান্তি তো এখন যদি আমরা একশো ছয় গন্ডা এক গন্ডা কত আমরা জানি চার কড়া তো এখন যদি চারকে আমরা একশো ছয় দিয়ে গুণন দিই এবং প্লাস যদি দেই দুই তাহলে আমরা পাবো সেম একই রকম ভাবে এটাকে যখন ক্রান্তিতে নিয়ে আসবো আমরা পাবো বারোশো আশি ক্রান্তি আপনারা হিসেব করে দেখতে পারেন তো এখন বারোশো আশি হয়ে গেল আমাদের জমির অংশ মোট জমি হচ্ছে পাঁচশো সত্তর আর আটত্রিশশো চল্লিশ যে ক্রান্তিতে সম্পূর্ণ অংশ এখানে আমরা দেখেছি আটত্রিশশো চল্লিশ ক্রান্তিতে সম্পূর্ণ অংশ আটত্রিশশো চল্লিশ তো এটি যদি আমরা হিসাব করি পাবো একশো নব্বই শতাংশ তো বন্ধুরা এখন যদি আমরা ক ব্যক্তি দুইশো সাঁত্রিশ খ ব্যক্তির একশো বিয়াল্লিশ এবং গ ব্যক্তির একশো নব্বই হিসাব করি আমরা পাবো পাঁচশো সত্তর শতাংশ এটি ছিল একটি রিকোয়েস্টেড ভিডিও যে এ ভাই যে রিকোয়েস্টটি করেছেন সেটি হচ্ছে গ ব্যক্তির তাহলে ওনার হচ্ছেন একশত নব্বই শতাংশ আমরা যদি একটু দেখি একশত নব্বই শতাংশ হবে সম্ভবত একশত নব্বই শতাংশ তো এখন সর্ব উনি অংশ অনুযায়ী পাচ্ছেন একশত নব্বই শতাংশ তো এখন প্রথমেই দেখতে হবে যে ওনার যে দখল বরাবর যে দাগ বরাবর ওনার নাম দেওয়া আছে সে দাগ বরাবর ওনার একশত নব্বই হচ্ছে কি না যদি না হয় তখন চলে যেতে হবে এজমালি এজমালিতে যা আছে সেখান থেকে ওনাকে দিয়ে দিতে হবে যদি এমনও দেখা যায় যে এজমালি ক্ষতিয়ানো সম্ভবত কয়েকটি এজমালি আছে এজমালি না থাকে তখন যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে বাকিদেরও অংশ দেখতে হবে দেখার পরে অংশ অনুযায়ী ভাগ করে দিতে হবে দখল কার কোথায় আছে কতটুকু আছে এটি দেখার বিষয় না দখল যেটি বললাম সেটি হচ্ছে বেশি অংশ বোঝায় যে বেশি অংশ ওনার দখলে আছে যে দাগ বরাবর ওনার নাম আছে সে দাগের সম্পূর্ণ অংশ ওনার দখলে আছে এটি কখনো এটি সাধারণ নিয়ম হচ্ছে সে দাগের অধিকাংশ যে জমি তার দখলে আছে তো বন্ধুরা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন যদি কিছু জানার থাকে জিরো ওয়ান থ্রি ওয়ান এইট নাইন সেভেন ওয়ান নাইন এইট টু এর হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ভয়েস মেসেজ পাঠাতে পারেন অথবা বর্তমানে যেহেতু সবাই ফেসবুক ব্যবহার করেন ফেসবুকে আপনারা সাত কাহন যদি লিখেন চলে আসবে একটি পেজ সেটি অবশ্যই লাইক দিয়ে রাখবেন সেখানেও আমি নানা রকম পোস্ট করে থাকি আসসালামু আলাইকুম ভালো থাকবেন